Okay, hello. So, next example, the wooden T-beam shown is made from two boards. If my um, bending allow, bending stress na allowable is equal to 12 MPa and my shearing stress na allowable is equal to 0 0.8 MPa determine if the beam can safely support the loading shown kung masusupport nya yan also specify the maximum spacing so ang hinahanap if masusupport yung dalawang stress kung masusupport to and to tapos maximum spacing is if each nail can resist, each nail can resist a force of 1.5 kilonewtons in shear. 1.5 kilonewtons yung sa nail. Lagyan natin nail. So, unang step is Shear and moment diagram ulit. Ganun ulit unang step. Bale, shear and moment diagram. Hmm. Tapos, merong distributed load hanggang gitna. Tapos, may concentrated load na 1.5 kN yung distributed load ay 0.5 kN per meter tapos may reactions RB at RD so ito ay ito ay 2 meters ito ay 2 meters bale yung concentrated load F equivalent F is sabi natin F is equal to 0.5 kN per meter times 2 meters is equal to 1 kN ah, 1 kN lang so mag moment tayo moment positive summation of moment at B is equal to 0 0 is equal to F Ang distance niya ay 1 meter plus 1.5 kilonewtons. Ang distance niya ay 2 meters. Tapos minus RD. Ang distance is 4 meters. So, um, RD. RD. RD is equal to 1 times 1 plus 3. 1.5 times 2 over 4. Ito ay kilonewton meter. Ito ay meter. So, bale, RD is equal to Ano to? Ah, 4. 4 plus 4 over 4. So, 1 kilonewton. Ang RD ay 1 kilonewton. Therefore, summation ng Ano yan? Forces Y is equal to 0. 0 is equal to RB plus RD. Minus 1.5 minus 1 Yung F So RB is equal to 1.5 plus 1 minus RD Sabihin minus 1 So cancel cancel uh, RB is equal to 1.5 kN Okay so kung magda-drawing tayo ng So, drawing tayo ng shear and moment diagram. Nagda-drawing ng shear and moment para makuha yung maximum shear and moment. Ah, tama. Maximum shear and moment. Ito in kilonewtons. So, check natin. RB, una ay may 1.5 na taas. So, ito ay automatic. 1.5. Tapos, may hanggang 2 ay may 
distributed load na 0.5 pababa so 0.5 times 2 is 1 ibig sabihin pagdating dito is yung gawa ng distributed is 1 ah mali 1.5 minus 1 ibig sabihin 0.5 0.5 kilonewtons tapos ibababa siya nung 1.5 na ito so, so 0.5 minus 1.5 negative 1 negative 1 tapos dire diretso na lang kasi wala namang ibang force tapos yung RD na ang mag aakit sa kanya sa 0 so ang maximum V ay 1.5 okay so, Vmax, Vmax is equal to 1.5 kN. Para sa moment, para sa moment, moment is in kN meter. So, area, ganun ulit, hahatiin natin siya. Ito ay, sabi natin, galing siya 0 eh. So, kung galing akong 0, at this point, Alam kong ang moment, tawag natin M1, M1 is equal to yung area ng rectangle which is 0.5 times 2 plus area ng triangle sa taas. Area ng rectangle, area ng triangle, which is 1 half, base is 2 meters, height mo is 1.5 minus 0.5, bale 1. So, M1 is equal to 1 plus 0.5 times 2. 1. So, 2. 2. Ibig sabihin, ang M1 ay 2. So, ang ano nyan, ang value nito ay positive decree, positive decreasing. Bale... ganyan, kunyari pero ayan, ganyan kunyari tapos ito ay line na lang so ito ay 1 times 2 so kung 2 to 1 times 2 is 2 so 2 minus 2, babalik na siya sa 0 ito ay diagonal papunta sa 0 ibig sabihin ang um, Maximum moment, max is equal to 2 kN meter. Okay. So, anong next? Alam natin yung maximum and ano. So, hanapin natin for bending stress. For bending stress. So, for bending stress, ano ba yung metric natin for bending is 12 MPA. So, i-compare ko natin siya sa 12 MPA. May formula sa book. Book. Na, ito. MC over I. M max over I yun. Doon din galing yung sa section modulus. So, Um, ang formula ay sigma allow is equal to m max sabi natin m max c over i yung c at i alam na natin yung kung ano yun, yun yung centroid saka moment second moment m max meron tayo itong 2 2 kN. So, hanapin natin yung centroid. Hanapin natin yung I. So, kung magdodrawing tayo, ano ba to? Ito ay T-beam made out of two sections. Ay, two boards. So, i-redraw na. Nagsura. So, i-redraw natin to muna. which is ito may t-beam tayo dito 
na ganito okay so ito ay 200 ito ay 30 ito ay 200 ito ay 30 hmm okay tama 200 230 okay tama na ibig sabihin kung ito ay composite na shape kung gagawa natin siya ng parang ganito being ito yung x ito yung y meron dyan at e, meron dyan point okay so as na tayo so merong neutral axis may neutral axis na andyan yung centroid ng whole body sawagin natin syang y bar yan yung centroid tapos ang i naman yan ay netong dalawa so for centroid muna um, gawa na lang ng table kasi mas madali so ito ay 1 ito ay 2 so 1, 2 1, tapos nasa tan yung centroid nila tapos yung area nya tapos yung y bar prime area so sa 1 ang centroid nya ay ito which is kung titignan ay if ito ay 15 ito ay 200 ibig sabihin 215 ang 2 ay kalahat ito so kalahati lang ng 200 which is 100 ang area ng 1 ay 200 times 30 200 times 30 6,000 anong units na ito? millimeter millimeter Mili ito ay millimeter ito ay millimeter squared tapos yung 2 ay 30 times 200 din parehas 6,000 bale ang y prime a ay 215 times 6,000 tapos yung isa naman ay 100 times 6,000 which is 600,000 1,000 bale ang formula ng centroid ay summation ng y bar prime a over the summation of area which is ito so 1,290 million 290 plus 600,000 over 6,000 12,000 ito ay in millimeter cube ito ay in millimeter squared so y bar is equal to um, 1,290,1,2,3 plus 600,000 over 12,000 157 millimeters so ang y ito yun ay 157 millimeters ok yun na yung centroid hanapin natin ngayon yung i ang i total is equal to i1 plus i2 ok So I1 Para sa I1 Since andito ang centroid Ayusin pa natin Bale Ang formula I1 Over 12 BH cube Plus AD squared So 1 over 12 1 over 12 Ang base ay 200 
200 ang height ay 30 height 30 so cube plus a anong area niya 200 6000 alam natin 6000 ano ang d ang d ay distance ang d ay distance from the centroid ng object sa centroid ng whole body so delete ko lang to kung ito yung centroid ng object ito yung centroid ng whole body for one for body one ito yung d so alam natin ito ay 215 215 ito ay 157.5 tama ba Uh, so, ito ay 215 minus 157.5 squared. So, I1 is equal to 1 over 12 times 200 times 30 cube plus 6,000 times 215 minus 157.5 squared. Of twenty two eight seven five hundred. Eto ay millimeter to the fourth. Store ko na lang to sa pinaka store ba ako? Store ko sa A. Store A. So ang I two. Is ganon then one over twelve base height cube plus eighty using parallel axis theorem. So base ko ay thirty, ang height ko ay two hundred. Ang di ko ay eto. Eto naman pang kulay. Eto naman tayo. To ang di. So eto mo ay one hundred. Ito ay 157.5 So It's equal to 1 over 12 Base ko ay 30 Ang height ko ay 200 200 cube Plus 6,000 Times Ano yun? 157.5 minus 100 Squared So I2 is equal to 1 over 12 times 30 times 200 cube plus 6,000 times 157.5 minus 100 squared. So 39837500. Millimeter to the fourth store natin siya sa P. Therefore, may I to tayo. Is equal to A plus B. Is equal to A plus B. Um, sixty. Sixty one two five zero 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 millimeter to the fourth. So store natin siya sa C. Store C. Therefore, matcheck na natin kung papasok siya. Kasi alam natin na meron tayong allowable na ilan ulit? Allowable natin ay what 12 MPA. 12 MPA. Tapos magkakaroon tayo ng from the given na ano So, dapat mas malaki siya. Allowable. Dapat mas malaki siya or equal dun sa makuha natin na M max C over I. Para pasok siya sa allowable. Ibig sabihin, twelve MPA. 12 times 10 raised to 6 Newton per meter squared. Ang M max ay ano, M max 2 kN meter. So 2 2 kN times 2 kN, 2 times 10 raised to 3 kN 
Uh, so, newton meter na lang. Kaso, ang C ay naka millimeters. Ang ito, naka millimeters. Then, so, convert na lang natin siya sa millimeter. Bale. Mas maganda kaya. Sige, convert na lang natin sa millimeter na 1 meter is 1,000 millimeter. Tapos, ang C ko ay 157.5. 157.5 millimeter. Ang I ko ay C. Nasa store C. Millimeter to the fourth. Mm -hmm. So, ito ay makakancel na yung meter. Newton millimeter na yan. Bali, lalabas is... 2 times 10 raised 2 times 10 raised to 3 times 1000 times 157.5 all over C 5.23908 ang units nyan ay newton millimeter times millimeter over millimeter to the fourth so makakancel to ng dalawa so newton per millimeter to the squared ito na lang yung ano natin 5.239 so multiply natin siya ng 1000 millimeter 1 meter squared mas madali siguro to ayawan so, mas madal, ano ba yung 12 times 10 raised to 6 newton per meter squared. Makakancel yan. Bale, times 1,000 squared. 5. 5, 2, 3, 0, 9, 0, 8, 5, 0.239 newton per meter squared. Kung tinitingnan natin, pasok kasi 1 2 3 4 5. Okay na. 2 3 walang 0. 2 3 9 0 8 5. Ayun. Kasi ayun, anim. 1 2 3 4 5 6. So ito ay 12 is greater than or equal to 5.23 so pasok based on bending stress na allowable pasok so pang shearing stress for shearing stress shearing stress ano ba yung shearing stress may formula tayo ng shear formula is equal to M A V V Q over I T. Ah, uh, tapos um, meron tayong tau alaw na ilan? Point eight mile MPA miles. 0.8 MPA tapos may V din tayo na 1.5 Okay So may 1.5 kN na V na tayo So kung ito drawing ulit natin Kailan ulit? 0.8 Mega Pascal Saka 1.5 Okay V is equal to 1.5 kN So kung ito drawing natin Ang gan, ano kasi Ayan Alam na natin may neutral axis tayo here Neutral axis na 157.5 Tapos May nail daw dito May nail dyan Ayan yung nail so, ang tanong specific can beam if the beam can safely support the loading shown
Tapos, alam natin na kapag, kasi, ano ba, yung T alam, yung sa T is equal to B max max Q over IT. Yung V max meron tayo. Itong 1.5. Alam natin ang V max or yung maximum shear stress ay nangyayari sa neutral axis. Ibig sabihin, ahanapin natin ang Q, ahanapin natin ang I, ahanapin natin ang T. So, sa T muna, alam natin kung sa neutral axis, ang thickness nito ay 30. So, T is equal to 30 mm. Q. Ano ang Q? Q is equal to Y by Y bar prime A prime is equal to pipili tayo dito. So, kung dito ang neutral axis natin, ito na lang kasi mas simple. Itong area na lang na ito. Okay. So, ano yung centroid niyang area na yan? Ang centroid ng area na yan ay ito. Kalahate. Ito. Uh, y bar prime. Ibig sabihin, ang centroid niyan ay ito divided by 2. Therefore, 157.5 divided by 2. Ang area niyan ay 30 times ito. Kasi ayan yung pinili mong area eh. So, um, ano ulit? 157.5. Dito kasi nga, ang hinahanap is kung kayang isupport. Hahanapin mo yung kung saan yung maximum ang shear stress. Eh, ang maximum ang maximum ang shear stress sa neutral axis naman lagi. Therefore, kaya dito, kaya na ganito. Hindi naman tinanong ko ano yung shear stress. Hindi naman tinanong ko ano yung shear stress at this point nung sa nail. Ang tinanong ay shear stress nung maximum kung ano yung pinakakaya. So, Ah, uh, ayun na. Q is equal to 157.5 over 2 times 30 times 157.5 Ito ay millimeter millimeter cube star ko na lang to sa D. Tapos ang I is nakuha na kanina na naka-store sa C. I is C. Millimeter to fourth. Therefore, kung may allow tayo na 0.8 so 800 800 Point eight. Point eight megapascal. Point eight. Pade naman. Point eight times ten raised to six newton per meter squared is greater than or equal to a V max ay one point five kilo newton. So one point five times ten raised to three newton times QID millimeter cube I I C millimeter to the fourth ang TI 30 millimeters 30 millimeters so kung makikita natin magka-cancel makaka-cancel to Yung tatlo dito mawawala. So, mm squared. Bale. 1.5 times D. All over. C times 30. So, 3.09433.
times 10 raised to negative 4 newton per millimeter squared convert natin 1000 millimeter 1 meter squared times 1000 squared so 309.433 newton per meter squared so ano nito ito ay magiging 0.8 times 10 raised to 6 800,000 800,000 newton per meter squared so pasok na pasok but parang weird ah hindi ko na times 3 hindi ko yata na ano ulitin ko 1.5 1.5 times 10 raised to 3 times d c times 30 0.039 lang pala to hindi ko nasama yung times 10 raised to 3 0.039 4, 3, 3. Tapos sa kanta multiply ng 10, 1,000 squared. Ayun. 309,000. Bali, ito ay mamumove dito. Pasok pa rin. So, pasok pa rin. Pasok siya both sa allowable shear stress at allowable bending stress. So, pasok. Yun na yung sagot. Ang next ay specify the maximum spacing of nails needed to hold the two boards together. Ang ah, para napansin. Ang binaginamit dito is yung maximum dito. Nagkasakto lang na 1.5. Malito kasi pang nails to ang maximum ay 1.5 kN oo so eto, dito galing yung 1.5 dito hindi dito sa nails ibang tanong pa to eto so ito yung galing Vmax 1.5 eto so para sa nail spacing Sa nail spacing Nail Spacing Drawing ulit tayo ng Ganon Dito na papasok yung sa nails Tapos may neutral axis ulit At this point na tayo nagme-measure. This point. Tapos kung titingnan natin, ano ba formula ng shear flow? Shear flow is Q is equal to V Q over I. Ang I, meron na tayo. But, at kailangan ng Q? Kasi, Kasi alam natin na ang formula ng spacing ay S is equal to F over Q. May formula tayo ng spacing. So, pwede na natin siyang i-equate as if magiging Q is equal to F, F over S. Therefore, F over S is equal to B Q over I Itong F ay meron na tayo Ito yung 1.5 na kaya ng nail Ito na yung legit na 1.5 na kaya ng nail Kilo Newton S ay yung hinahanap Yung 
hanap yung VI shear 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 yung QI is a solve ito ay Y bar A prime ay meron na tayo nakastore sa C so hanapin natin ang Q Q is equal to Y bar prime A prime bakit tayo naghahanap ulit ng Q? Eh, may Q naman na tayo dito kanina maximum Q ang hinahanap maximum na nangyayari sa neutral axis ngayon concerned na tayo dun sa nail which is nangyayari dito ibig sabihin ang Q natin ay ang area natin ay dito na yan na ang pinagaano natin so ang Y bar natin ay ang Y bar natin ay andito ito yung centroid ang Y ang Y bar prime ay ito kung alam natin ito ay ano eh ito ay 15 ito ay 157.5 ito ay 200 so ang y bar ay 200 minus 157.5 plus 15 ito kasi ito ang ito ayan ito yung 200 minus 157.5 ito yung 15 rin tapos ang area ay area nito which is 6,000 lang din so Q natin is equal to six thousand times two hundred minus one fifty seven point five plus fifteen three hundred forty five three hundred forty five thousand millimeter cube tapos ay ang V Iba-iba ang V kasi kung titignan natin yung shear flow iba ang V dito iba ang maximum V dito gagawin natin no? na V ay maximum ay 1.5 ito ay 1 ang maximum nya okay So so iba yung sa iba yung sa BC, iba yung sa CD. Kasi iba yung shear na nararamdaman nila dito maximum 1.5. Dito maximum 1. Therefore for BC for BC ang formula natin ay ano F over S is equal to V Q over I yung Q siguro ay gawin ng or naka millimeter sige so S is equal to F I over V Q So, S is equal to F na 1.5 kilonewtons times 10 raised to 3 newton. Ang I ay C. Millimeter to the fourth over V. Ang V ay 1.5. Ito, 1.5 kilonewton. Um... 1.5 times 10 raised to 3 newton pwede na i-cancel Q ay ang Q ay 
my thank you 345,000 Pwede mo na itong i-cancel. Bale, S ng BC is equal to C over 345,000 174.275 millimeters tapos for CT ganun let S is equal to FI over VQ is equal to F po I ganun pa rin 1.5 times 10 raised to 3 newton times C millimeter to the fourth over ang VI magiging iba na so, magiging na siyang 1 kN. 1 kN, 345,000 mm3. Ito na, mag-iiba na yung V kasi antito ka na sa area na to. Ito. Itong part ng ano, beam na to. Therefore, S is equal to 1.5 times 1.5 times 10 raised to 3 times C over 1 1 times 10 raised to 3 times 3 45,261 261.413 millimeter so ayan na yung spacing ng mga nails SCD So, kung check natin sa libro Parang ni-round off niya Since mas madaling magbilang Ni-round off niya yung 174 Papunta dito Sa so, mas mababa Ito, papunta dito Para mas madaling magkabit na naman Depende. Ayun. Ito ang example number 3. Or example 11.3 sa book.